。丽啊，姐给你找了个高手治病。行，等会儿我去见他。现在我得去大街上，随机找个倒霉蛋当挡箭牌。不是吧，师傅！我都已经准备好跟魔斗女守护一起开启幸福人生了。不是你来这么一个飞机掉头，你这这还给你什么闺蜜妹妹之名、啊？好徒儿，听话，过几天师傅去奖励。来，打住，师傅！我呢，向来是一个非常有原则的人，我绝对不会被随便拿捏。那可惜了，他们姐妹花都是顶级美女。哦、是命大于天，徒儿能帮到师傅，是我义不容辞的。闺蜜手就要发你了，他妹妹叫王清玉。好好好好，要是这个王清玉真比我师傅还漂亮，那我也不亏啊。老公，那人怎么那么能吹牛呢？哎，就他这臭道士，能有美女稀罕他？这肯定是个假道士，就你了，倒霉蛋。帅哥，约吗？上班去、啊。不好意思，冒昧了啊。约。啊！芸芸众生，你偏偏敲着我的门，就证明我们有缘分。去哪儿啊？走吧。你你带我来这么鬼地方干什么？情况不对。晚了。啊。嗯，给大家介绍一下，这是我的未婚夫。你竟然敢算计我！你一看，这不是什么好东西，好姑娘是在为民除害。<笑>那你算的真准啊！秋、嗯、月，我今天召集全市名流于此，就是为了想向你求婚。我跟你说了很多遍了，我不喜欢你，能不能别再骚扰我？你知道我等今天等了多久吗？你知道我准备这个奢靡浪漫的场景耗费了多少精力吗？你知道。我喜欢你们、啊！就这，我死给你看！所以你就找了个臭道士来羞辱我啊？他给我再一个保子吗？哎，确实不在啊。那还不快点滚！你确实跟我不在一个岛，毕竟你永远都只能仰望我。你。你，说什么？我早死。哎，这臭老师竟然说我早死的！我告诉你啊，你最好给老子记住，你今天敢跟我作对，就是与全市为敌。全市为敌。赵家可是全市第一首富，他背后各有魔龙女首富作为靠山，确实窝囊与争锋。区区全市，也敢与我为敌？说什么？自我介绍一下，我。就是传说中秘书，英姿潇洒，人见人爱，花见花开的道家。去去，难道你就是玄法万千，被十八国誉为上宾的道家天师？没错，我呸！天师现在正在去见魔都女首富的路上，怎么可能会是你啊？啊，这就是个江湖骗子！这臭道士能给你什么呀？啊，这些这些，他能给吗？我能给你望尘莫及，笑颜如花，映百花，万紫千红，不如他。谢谢你送我的花，让我选择了他。我我好好看，好好学。是你的。哎，王清玉。我能娶你是给你面子，你别不识好歹。别忘了，你体内阴气过剩，积累了大量寒毒。等他爆发那一天，你必死无疑。而我呢，一只特殊，拥有至纯的阳刚之气，只有我能救你。我就算是死，也不会从了你。行，等你爆发的那一天，我会让你跪下来求我。嗯，赵少，这婚还结吗？结你命呀！那这工资得结一下吧？借你妈！你你那个寒毒啊，我能解，摸腿解，是我的绝技。你你那个寒毒啊，我能解，摸腿解毒，是我的绝技。啊，好，那我现在去找一家酒店，你站在此地不要动，等我回来。
，现在也是天生，什么都会。少得半个小时了吧？我会被骗了吗？城市套路这么什么？算了，先联系师傅的闺蜜。嗯，这身材，这气质。好羞涩，师傅。你叫是凌云吧？快请进。啊啊！我妹妹身体抱恙，还请你多多照。啊，我何止照顾她，我还得照顾你。<笑>你人还怪好。嗯。姐，你怪好的高手来啊。这不是你啊？你们认识啊？我跟你说，他刚刚还要。闭嘴。<笑>那你们先聊，我去拿点水果。如若我姐知道我约过她去酒店，那我们这一名岂不是毁了？回去赶她走。你家真大好，我刚走。哎哎哎！你不是会摸腿解毒吗？来吧。嗯，你挺善待儿。嗯。你们在干什么？姐。他趁你不在的时候要非礼我，什么？他今天敢非礼我，明天就敢非礼你，后天就跟咱俩功成同眠了，赶紧让他走！我姐还在这呢，竟然敢摸我！诺，他给你解团了。清月，沈先生是我请来的高人，这都是为了你好。快把另一条腿也抬上去，让沈先生好好按按。我才不要呢，沈先生。我这妹妹是有点任性，您多担待，您就放心大胆的去做。姐，你在说什么呢？竟然摸我腿！你乖乖听话，我再任性，还摸！我告诉你啊，本小姐是练过跆拳道的，就得摸我一下试试。是我，我呢就喜欢切磋，喜欢深入交流。终于从进屋，哎，哦哦哦，来听一眼哦，知道本小姐厉害了吧？我就喜欢熏小烟嘛，嗯，你姐来了，你你弄疼我了，我没有，看枪，哦哦，哎，哎呦，我外不信，直播不了你，我外不信，直播不了你，你耍啥？兵不厌诈，哼，好，掏子掏刀子，哎哎。你下三滥，有无耻！你看看老子这张脸，长一张德才兼备的样子吧。我这么有才，缺点德怎么了？你，李道，你这憨犊，只有我能解，你不信我，还不信你解吗？当真？当真，我用针灸就能给你解开憨犊，不过需要你配合我一下。怎怎么配合？很简单，你需要脱光光。哎，王八蛋，没有脱脸干什么？我可是正人君子，我要不是为了给你解憨犊。你都主动拖，我都不会主动看。你想得美！喂，再见了。啊，今天我过生日，晚上去哪儿？要不回王 KTV 吧。好，晚上见。哟，今天过生日啊？那看来送你个大礼不错，帮你解解寒毒。做梦吧你！哎呀，师傅交代这差事是真难办。喂，是我，杨玉。哦，小玉啊 ，sorry 了，今天太忙了，去不了魔都找你哦。没关系，我今晚过来。人家的胸口有一点痛痛呢，想让你过来帮我瞧瞧。哎，行吧，那咱们晚上辉煌 KTV 见了。哦，对了，记得穿黑色哦。不是我想看，我只是为了让你防止晒伤。啊、哦，毕竟啊，我这么心疼。难道不是因为我的腿又细又长，穿着好看吗？哎，我最多就是以艺术的眼光欣赏一下。哦，对了，记得给我准备个礼物啊。这什么鬼地方？哎，你不是看不上我吗？
，你拉我来干什么？本小姐呢，天生丽质，不知道多少人追，拉你当挡箭牌，给你面子。我迟早给你吐。要死啊你！嗯，你好，沈先生，这是杨总给您的礼物。哎、嗯、呀，小玉玉给我的肯定非同小可，看我表姐。嗯，千玉，三、二、一，千玉，三、二，千玉，我代表全市都祝你生日快乐，谢了啊。我我接个电话。哎，千玉，快过来。千玉，刚刚那个臭小子，就是你未婚夫啊？对啊，怎么了？啊，他哪点配得上你？听说他还是个道士，真的假的？应该是真的吧。这年头到处都是江湖骗子，我跟你说啊，你可得加点小心，不要被他骗了。哎，还是赵某师妹。我瞎说八道什么呢？他怎么来了？我可没有邀请他，我叫他来的。我可是为了你好啊。今天昌隆集团的杨总要来这儿，昌隆集团。可是世界五百强企业，杨总更是魔都女首富、福尔斯排行榜前十的存在。更劲爆的是，他要在隔壁的帝王厅讨好一位大人物，连杨总都要见的人，莫非是？对，天师。天师在这儿，真的假的？赵猛亲口说的。赵家是杨家的从属，消息准没错。你不是有寒毒吗？要是能请天师帮忙，你的寒毒一定能解。你真有机会见了天师，帮我解除了寒毒，那、啊、可太好了。哎、啊，我去个厕所啊。啊，我已经订好了帝王厅，马上就到。好啊，等你到了，记得给我发消息啊。哟、哦，你也会上厕所啊？我就是来警告你的，我告诉你，你离清月远点，他跟赵某才是天生一对。你要是喜欢清月，就抓紧消失。谁说我喜欢？我不过就是很简单的见色起意吧。<笑>你真的玩清月是吧？哎，没错。哎，我靠你个渣男，这么男人，我一定要让他跟你分手。嗯，谁会舍得我？错了，清月。你都听到了吧？就是个渣男、臭男人、无耻之徒！你快点跟他分手吧！走吧。还有一个门。大家安静一下。今天呢，是我家青玉的生日会，我全部干事儿、嗯。我承认，我对我们家青玉的爱呀、啊，实在是太过于鲁莽了呀。嗯，对对，所以我今天特别特别冲动的，才发生了刚刚那样的事。我要在我家青玉的生日会上，这个当面，我跟你道歉，我对你的爱，是谁在攻击谁？青玉，我呀，特意为你准备了生日礼物，希望呢你会喜欢。这是冰种翡翠的雕琢，这成色极高。价值百万的，这价值百万，我看看，这不就玻璃厂子吗？还价值百万，弄错了，弄错？有没有搞错？我魏家是全省最大的珠宝商，什么珠宝我没见过？是你眼界太低，没资格接触到这种奢侈品吧？这抽道士啊，估计这辈子赚的钱都买不起这一个吊坠儿。<笑>就是，刚刚安秋回来的时候，这丑老师让俺丢人现眼，今天一定要出口恶气。臭道士，你的生日礼物呢？不会没准备吧？<笑>当然准备。哎，你就别献丑了吧？你还能跟赵萌比不成？拿出来！拿出来！拿出来！你们给我瞧好了！哟，大家，沈凌云，你送我这个。臭道士，我想你准备那个大的，没想到拉出来一个大的啊！哟，完了，被小玉玉给挑醒了。完了，呃，那个蝴蝶，哎呦，大
，臭老子，你就拿这个给人家求婚呢、啊？沈凌云，够了，让我再丢人现眼！你等一下，别让！天哪，你紧张什么？这东西也就五块钱一个，老子百倍赔给他就是。多的，就当老子赏你的啊！你闯大祸了！你知道这肥罪盒子值多少钱吗？这破玩意儿能值多少钱啊？像他这穷酸玩意儿，<笑>这东西也就值五千吧。这是温思思翡翠盒，价值五个亿。五吗？五个亿？开玩笑了吧？赵总，我以魏家的名义担保，这盒子我真价值。小玉送的东西果然值钱呢、啊。哎，刚才谁说来着？百倍偿还我，百倍，五个亿的百倍就是。五百亿，我赵家要破产了。没事儿，到时候啊，我给你们家里一人发一个金子，一起上街去乞讨，一家人嘛，整整齐齐。谁家好人？会拿五个亿的翡翠装这东西？不对呀、啊，这盒子怎么在你手里？这宝贝不是杨总上周在国外开卖会拿下的吗？嗯、你个臭道士！你怎么会有这么好东西？说从哪偷来的？哼，还偷？这是小玉玉托人送给我的。小玉玉，你说的是杨总送你的？哎，这臭道士吹牛都不会吹啊！还杨总送的，能让他送你的，也就只有那位天师了。对对对，对,对，天师被十八国称为上帝，这才是人中之龙。而你，哎，对了，今天呢，刚好杨总要来上，哼，你要是再嘴硬的话，我就拉你去跟他对峙。滚，嗯，天师，我到了。啊，行，知道了。你敢？我很期待跟你的对峙，别忘了这五百亿啊，一分都别差。还有点事儿，先走了。哎，师，嗨，心虚了，害怕了啊，说了两句狠话就跑了，真是丢人现眼。青玉，像这种废物，连跟我提鞋都不配啊！<笑>如果他真的是天师，你就后悔去吧。他，他要是能让我后悔，我跟他就……哎，赵某。听说杨总今晚要在隔壁宴请天师。对呀、啊，就在隔壁的地方听。<笑>那你能带我们去瞻仰一下吗？青韵也想看一下天师尊容吗？啊，行行行，我得打个电话请示一下。啊，行行行行行。杨总说了，天师啊，答应见咱们了。真的。哎呀，你也太有面子了吧！啊、那必须的，我可不想某些江湖骗子啊！走吧，见天师去。哎，你给我和我玩好啊！你全场消费，我买单。真能见到天师吗？太让人期待了吧！那、no, 你摩听，天师就在这儿。走吧。哼<咳>。天师。沈凌云，你怎么在这儿？这儿不应该是杨总吧？啊，你说小玉玉啊，她穿那条黑丝我不喜欢，咱、啊、俩换一套。小玉，你好大的胆子，竟然敢对杨总不敬！是不是走错地方？听说这里有天师，我也没看见呀、啊。嗯，远在天边，近在眼前。难道说你就是天师啊？过来，好好看看这张脸，怎么样？英姿飒爽，风流倜傥，还不够明显吗？你怎么可能是天使？按骨血<咳>！我爸见过天使，我这就是问问他。嗯，你最好好好问问，问清楚之后呢，记得那五百亿怎么还我啊？他如此起定甚现，不会真是我功业不是太山吧
。怕，我好像是祸了。怕什么？只要有赵家在，天塌了也没事儿。那赵家要是不在了呢？开什么玩笑！咱们可是有杨玉庇护的。杨玉不行的话，还有你爷爷呢。哼、嗯，不是我吹牛。现在除了天师，谁能灭我赵家？相信也不会不成你的。去招惹天师。爸，有没有一种可能啊？可能，我要是惹到了真天师怎么办？什么？你当真？那让我没有你这个逆子，我也不知道，他是王清玉的未婚夫啊！你说什么？未婚夫？对呀、啊，你被骗了。我见过天师，他绝不可能跟王清玉是情侣。那就好，那就好，那就好。说起王清玉，你可别忘了爷爷交给你的事，想方设法也要睡了。我办事儿，您就放心吧。啊，哈哈。我都确认好了，他绝不可能是天师。我就说嘛，他怎么可能会是天师？他只会哗众取宠。沈凌云，你快下来！你这样子是对天师不敬。我不过只是坐在我自己的位置上，怎么了？要不要一起来坐坐，感受一下我的尊荣？你要死啊你！后道士，你还嘴硬？行，清运体内有寒毒，你要是天师的话，来把他治好啊。那得清运。这几个亿才行，你等等，你休想！青云这寒毒我随手就能，你要是这都不行的话，<笑>还吹什么牛啊？他这个寒毒呀，除了我以外，没有人能治。我不出手的话，更不应说什么随手解决。瞧瞧，他还不信？赵某，你快点让这个冒牌货开开眼。抽到，瞧好了，今天啊，老子让你开开眼。这是什么？熔岩虫，拥有至阳之气，可以驱散一切阴恶。还有这种好东西，那岂不是能给青玉解寒毒了？我听说这熔岩虫被远古虫之王苏朗极其稀少，而且只适用于火山口，非常难以驯服。没错，这熔岩虫啊，可是我爷爷经历九死一生才把它降服。现在啊，你将是我赵家的传家宝了。有一声令下。就能立刻把青玉体内的寒毒给解掉，而你呢，抽到是？瞧见没有，赵某连这种好东西都拿得出来，你跟他差的可不止一星半点呢。熔岩虫吧，确实难得一见，但是他对寒毒无效，这非但治不好青玉，我估计啊，还得把它变成傀儡。什么？这非但治不好青玉，我估计啊。还得把他变成傀儡。你这是没安好心啊！你别听他一派胡言，我对你的真心天地可见。我这都是为了你好啊！对你不能听沈凌云的一面之词、啊。我相信赵某。那你得好好去看看眼科喽，你这眼睛确实不太好使。哦，对，顺带也去看看脑科，你这脑子啊，更不好使。你，我特意问过我爷爷，他都说了，这熔岩虫肯定能治好青玉，那还能有错？不妨告诉你，我爷爷马上就要进入京城王庭了。这臭道士有什么资格治理他呀？京城王庭，权倾天下，别说这杨玉了，都要低声下气。这老爷子竟然能够加入王庭，还真是了不得。嗯、这么看来，一定是沈凌云搞错了，不然还能是老爷子送吗？没错，这臭道士啊，要是见了我爷爷，估计都吓得屁滚尿流了。青<笑>玉。还是让我来帮你吧，快张嘴！沈凌云，你不说熔岩虫会害了青玉吗？哼，我偏不信，我今天倒让青玉看清你的谎言。赵宝，快！哼！赵<咳>宝<咳>，你快让他出来，我没同意。青玉<咳>，难道赵宝还能害你不成？你放心吧，一会儿你的寒毒就会被清除出来。行啊，这样也好，让你看看究竟谁是人，谁是鬼。好喜才成，冒晴月，你马上就是安稳的人。晴月，晴月，你怎么了？我弟，你怎么这么病？难道是你的寒毒加剧了？哎，不听帅哥言，吃亏在眼前了。
。接下来，那小子是要控制青衣？怎么会这样？哎呀，这只是第一步，第二步才至关重要啊！吓死我了，还好你有办法。这第二步啊，就得用阳刚之气帮助青衣驱散寒毒了。你的意思是，我就勉强牺牲一下自己的色相，帮帮青云吧。你想想，哎，青云，我也不想趁人之危啊。但是你现在寒毒爆发，如果不及时呵斥的话，就没命了。你就是故意的吧？你无耻！我无耻吗？我这都是为了他好。我俩天生一对，他就应当是我的女人。我真是看错你了。臭道士果然说的没错，我真应该去看看你那个脑子。你这个小人，青云，我对不起你。混蛋，帮我！哦，帮我！现在知道我的好了。他说的对，你这个寒气啊，确实需要阳气才能解。看到没有？连这道士都这么说，真的没有其他办法。有啊。我的阳气更足，你的也配跟我比？行，今天啊，我就让你们看看什么才是真的呀！这是阳气，没错，我的阳气。一般男人都是，青云的毒是由我能解。哈，不行，看来给你机会你也不中用啊！哦，就这，你什么意思啊？你跟我对比，就如一粒浮游啊。今天，眼睛，我眼睛，眼睛，我就是我的阳气。哎，小亮，现在可以让大爷好好乖乖给你解毒。嗯，我才不要你的阳气呢。哦，你可知道，我这随手一摸就能缓解你的症状，但是要真正治好的话。还是需要你，托哥哥。那那那，那你现在治病，其他的回家再说。眼为定好。哎，都这个时候了，你还想着占便宜？占便宜？我就是君子好不啦？哎，你还说没有？有你这么解毒的吗？我这叫摸腿治病，我怎么样？我总得找点方向吧。那你别光摸，你治病啊。知道。啊，好舒服啊！啊，我不冷了，就好像泡了温泉一样。什么？你真行啊！告诉我，正人君子啊！竟然是我有眼无珠了。哎，那个，我那个一个多月都没来，要不你也摸摸我的？我这个人很专一的啊，下次再约。行了，来吧，继续。嗯、呃，好了。回家再说。那、no, 这次可说好了，我回家想怎么弄你，你都得好好配套，我再给你治寒毒。你不许再推三倒四。听你的。嗯。好事，你也坏我好事。哎，这是、哎。你以为这样就能救得了他？别忘了，熔岩虫还在他体内呢。是了。对呀，熔岩虫怎么办呀？区区熔岩虫，在我面前还敢造次？还吹牛啊！刚才都说了，熔岩虫是古虫之王，姓曹。他现在已经到王青云的身体，你又能如何呢？张总，你这样无耻！王青云，我今天一定要拿下你。大傻，就是我的傀儡，我要让你对我百依百顺。这都还没到睡觉点，你做什么梦？我跟你说了，这小虫在我面前不敢造次。我说了是，熔岩虫，听命于我，咒死！你给我死！啊！你别说小虫子还挺可爱哦。这熔岩虫在他面前，怎么跟个宠物一样啊？这混蛋还真有两把刷子、啊！不可能，这不可能！我爷爷都没办法把他驯服的那么好，你是怎么做到的？你爷爷，也配跟我相提并论？小叔叔，去告诉他，他配不配？不不不不不不不，不配。爷爷不配，神灵云是我爷爷。你瞧瞧，这虫子都比你懂事。哎
。赵某，这熔岩虫不是你赵家的传家宝吗？怎么对沈凌云百依百顺的呀？你想让熔岩虫害人，现在却反受其害，真是个小丑！都是你们逼我的！这这，这是几位淫妇，可以几位老爷子的发相。非逼不得已，梦儿不会出此地位。给我召集全部力量，彻底包围住辉煌 KTV， 我倒要看看是谁。不长眼，这种小妖，都听出来我爷爷的发笑，你们等死去吧。嗯，哎，这赵老爷子法术高深，要不赶紧逃吧。逃！你们想往哪儿逃啊？杨总，是我。杨总，有话快说，我还忙着呢。天师到底喜欢哪一款呢？有个不长眼的敢对你不敬，还冒充天师，请你立刻封锁辉煌 KTV， 绝不能让他跑啊！冒充天师？行，我知道。今天这里一只苍蝇都飞不出去，这里已经全被封锁。我看你们往哪跑！完了，怕什么？今天就在这刀山火海，我也要带你回去。臭滚蛋！你这……这就是赵老爷子的威力吗？这也太可怕了！这绝对是高手啊！绝对不是我们能对付的。我们该怎么办啊？<笑>臭道士，你的死期到了！何事尽在惊动我？爷爷，王星云，我差点就得手了，都是这个臭道士坏我好事，还用龙岩虫控制我。爷爷，您得帮我。不愧是爷爷，你要好好教训教训他们。你就是那个不长眼的蠢货吗？他的法相见了宁界阵法，这也太厉害了吧！好、哦，现在知道我爷爷的厉害。他随手弄一个法阵，就能让你粉身碎骨。来，不跪下！哎，区区龙岩，你敢跟日月争位？小小法阵，我随手。哼哼，皇皇皇，坐下，坐下，坐下，坐下。好啊，不过你得助我一臂之力。你要我帮你什么忙？我需要借一样东西。啊？你要我丝袜干什么？哼，对付他一条丝袜足够。什么玩意儿？这丝袜能有什么用啊？<笑>你爸不怕穿吗？连这种小丑你都收拾，真是个丢人现眼啊！主要是因为您怕羞辱我，把这小子给吓傻了。臭道士，哼，你若真能用一条白丝收拾我爷爷，我跪下来喊你爹！哎，好大儿，小孩忘了。爹，白丝错误，这这这是何种杂乱！难道难道你是天师？什么？不对，这不是天师的亲戚，你到底是谁？啊，合着你认识天师啊？没错错，天师还给了我一条大鸡眼，只要夺了王秋林的身子，就可以让我加入京城王庭。看来还真有人敢假冒天师啊！你什么意思？我是说，据我所知，天师是正直、善良、单纯、帅气，他怎么会随随便便去夺王清月的身份呢？对呀、啊，而且像这种好事儿，天师为什么不自己上？对呀、啊，要死啊你！我看你是贼，敢捉贼！爷爷，这可千万不能饶了他。七十零零岁，正是拼的年纪啊，棺材本够不？我这一家。你高低也得给医疗事业做点贡献啊！没错，想破灭，我肯定会中招的。你胆敢伤我，京城王庭都会放过你的。没错，你要是敢伤我爷爷，就是打京城王庭的脸。这打狗还得看主人呢。嗯，狗咬人就是狗的错，跟主人有什么关系？妈妈，你真要放我法相？你抱死！刚刚破了你爷爷的法阵，说你要喊我什么来着？就好。爹！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！他是你爹，那那那那那我我是什么？
，爹，你怎么来了？我明明做过亲自鉴定的，改明儿再偷偷做一次，先把正事儿办了。爹，等等等等，你个没用的东西，一点小事都办不好，还要找你爷爷？你又出去，这你的事儿要交给我。还好还好，这儿有你啊。这里已经被我包围了，今天。不管你是谁，我都要告诉你，死字怎么写。外面乌泱泱的，每三能拜三层，起码有上千人啊！这么大的阵仗，赵家可真是一呼百应，全是滔天呀、啊！哎，你这双拳难敌四手，打算怎么处理啊？要不报警吧？就算天王老子来了都没用。等下。你难道不知道我赵家是第一世家？你但凡有点脑子，啊，就不应该在这儿跟我合。今天老子就让你们看看什么叫做权势。赵某，你不会是想以势压人吧？嗯，我就是想以势压人。怎么了？谁让我赵家有权有势？这臭道士有什么呀？让我看，不过就是一个社会底层的垃圾而已。我把他踩在脚下，他还能有意见？嗯。你们真是对权势一无所知啊！在我看来，你们就两乌合之众。你是什么意思？这就是我的意思。你找死！你竟然还敢挑衅！爸，现在就得把他给收拾，要不然一会儿等姚总带着天师来了，可就不好收场了。也是，这等跳梁小丑。不配脏了天师的眼。怎么了？姚总，你来了。这里怎么回事？你不是说有人冒充天师吗？啊，有有，就是他。杨总，您放心，我知道该怎么做，马上就把他处理了。杨总，沈凌云只想保护我，说哪里冒犯了您，后果我来承担。哎，用不着钱。<咳>出了什么事儿？本姑娘一肩担子。我有点小感动哎、啊。除了师傅之外，这好像是第二个想要保护我的女人，看着还不错哦。王清玉，你疯了吧？他假冒天师，罪大恶极，你就不怕被他给连累啊？他帮过我，我就是要救他。做人要懂得知恩图报，动速度，你就等着被他给害死啊！杨总，你可千万不能饶了他。我看这件事儿就算了，有的时候给别人留一条后路，也是给自己留。杨总，您这也未必，也太善良了吧？他们就是一群小丑，那斩尽杀绝才行啊！杨总，您放心，只要我一声令下，马上让他生不如死。你们干的真漂亮，<笑>应该的。谢谢夸奖。<笑>请先生恕罪。我这不是在做梦吗，杨总？您怎么给这臭道士跪下了？杨总，您这是在干什么呀？他是我的贵客。什么？除了天师，您今天还有贵客？我知道了，这江湖骗子从来就喜欢故弄玄虚。杨总，您肯定是给他骗了。你懂什么呀？我就算是骗他，他也心甘情愿，是吧，小玉？啥？过来。来，让我看看你的小黑丝。哎，这是沈凌云，你别放肆！杨总是什么身份？你把他当什么了？用你管，老娘乐意。啊，这……哎，青云，你好像有情敌了。这情敌还有点猛。嗯，你胡说八道什么呢？你不会是吃醋了吧？就算这混蛋跟他调情，我也无动于衷。嗯。<咳>你们干什么呀？啊！我我感冒了不行，感冒了就多喝醋啊。哎，杨杨杨总，他这占您便宜呢，你怎么还奖励他呀？这你吃的。哎，话不要乱讲哦。小玉她这是身体有恙，我这是帮她看看。哼。谁信？不是，你
条身子呀！那种毒咒，我随手可破。先前呢，就是看到你穿那条黑丝，看到了一个毒咒，我就让你换了一条，结果没想到换了一条之后，它还有一个毒咒，只能证明。最近你要提防一下身边的人，可能有人想给你下毒手。多谢指点，救我性命。现在谁还敢说沈先生不配做我的贵客？我勒个亲娘的，他真坏！哎呀，这事您早说嘛！<笑>哎呀，还好，哎哎<笑>，大水冲到龙王庙，呃、哎，这位小兄弟，这都是一场误会，误会。先生呢，对我百般侮辱，然后又要赶尽杀绝，现在怎么说？啊！我宣布，昌隆集团将取消一切和你们的合作，并且全行业封杀。这是真要把我们赶尽杀绝呀、啊！我已经暗示过你们留条后路了。是你们冥顽不灵，怪不得是。好啊，杨哥，你给我等着瞧，有你高攀我的时候。到那时，我要在床上扔死你。<笑>对，只要我爷爷加入了京城王庭，你一个杨玉茹算你的，说不定啊，我还能尝尝你的滋味呢。啊，都给我滚！我走可以，哼，我要带着他一起走。做梦！来人！哼、嗯，就凭你们！我，哈<笑>这是什么？这是天师赐予我的道器，我看今天谁敢挡我！爸，去去去去去！你竟然还有这种宝物，<笑>那咱们现在不就又无敌了？啊！<笑>我要带着王庭月，看谁敢拦我！铁窗洞，他们有天师法器，你不是他们的对手。我跟你们走，你们不许连累其他人。说好的回家脱光，说好的回家给你解寒毒，又想耍赖？那可不行、啊。哎，清月是想保护你，显着他了。老子铁骨铮铮的一身正气，我还怕他邪压得了账？不长眼是吧？行，是你自己找死的。不愧是天师，就连法器都有神通鬼没之策。说到底，你呀，现在后悔也来不及了。就这破玩意儿，伤不了我分毫。你就嘴硬吧。别逞能，你会死！我不怕死，我是怕我保不了你。这混蛋还有几分人样啊！要是保护不了他，我是不是得扒了我的皮呀、啊？沈凌云，我陪着你。夫人，他疯了，你也疯了吧？竟然忘掉这根天使法器，还偏偏想守护我，我有什么留当逃兵？只要你不退，我奉命到底。嗯。从我们女子天师起，就让你们见识一下天师法器。什么？这这这是什么？这不可能啊！这个，除非你是天师，怎么会这样？天师法器都奈何不了他。爸，你不是说过他绝对不可能是天师的吗？这的确不可能。我沾你眼眼的光，有幸会见过天师。虽然没有瞧见真容，但是有一点我敢肯定：天师她是个女的啊，女的。没想到天师还有女装的爱好呢，人家还怪想看的。看来真有人假冒天师啊！行，你说天师是女的是吧？你还知道什么？告诉我，不是。我们凭什么告诉你啊？我赵家好歹是第一世家，你赶紧把你的身份给我摆正了。你是法器，对了，第一世家，对我来说不是残破而已。就算你有点本事又怎么？真以为我赵家没别的敌人了？亲爹呀，我们可就别藏着掖着，这现在该你表演了。
，你张天老子吧你！天师法器多，还有什么对别人有用啊？快快快！你就你就把高抬贵手，哎，高抬贵手吧。现在可以说了没？现在可以说了没？我对这个天师知之甚少，但是我们家老爷子知道的多呀。您可以去问问老爷子他，你可以把他吊起来，狠狠的打，这样他就会知无不言，言无不尽。爹，你这是真坑爹！你叫他来见我吧。哎，好的好的，好的。哎，爹，儿子，咱俩账还没算呢吧？哎哎哎哎,哎，我错了，我知道错了，你又饶了我吧啊！我哎哎哎哎，这个人非圣贤嘛，他熟能无过是吧？你还真是宽宏大量啊！都怪我哥，这是。哎，哥，这小子，我以为您是个小人呢。我，哎，但是犯了错，我是要付出代价。那好比你啐了我五个亿的翡翠盒，你自己说的百倍奉还，五百个亿，您是现金吗？还是刷卡？你什么什么？五百个亿？你就是把我家卖了，我也赔不了啊！欠债还钱，天经地义嘛。这个事情就交给我吧，我会让他一分不少的吐出来。赵青山，你应该知道我的手段吧？你给我三天，我给你凑足五百亿。三天若是凑不齐，我让全家起逃。是是是，是是，哎是是是，啊，五百亿。咱们去哪儿凑啊？凑个屁！这事儿只能交给你爷爷处理。那你说，里边那小子是不是天师？不重要了，这个事儿已经不是我们能够处理的了。呃，嗯、行了，中午完了，回去干正事，走。哎，怎么要走啊？你在陪陪人家吗？你忘了你自己还有正事没处理完？啊，今天多亏了沈先生，来日必有重谢。哎，重谢就算了，但记得来日成。走了。哎，沈帅哥，改天也给我摸他瞧瞧呗。走了。咋啦？吃醋了？谁吃醋啊？回家治病去。快点。嗯嗯嗯嗯转过去啊！你不是说只是解毒吗？不许乱来啊！清月，你在吗？我我爸来了，你躲哪儿啊？我爸来了，你躲哪儿啊？哎，这这这不行，这怎么办？我没经验啊！放心，我有经验。还真人水里的让人心疼啊！你穿成这样干什么呀？我准备去洗澡。妈，是吗？你不会偷偷养男人了吧？妈，你说什么呢？我是这样的人吗？喂、哎，妈妈肯定是百分百信任你的。<笑>嗯，哎，妈说呢，妈妈百分百信任你。妈，你来找我有什么事儿啊？哦，我为你找了一位神医，肯定能治好你的寒毒。一会儿呀，你跟我去见一见。不用了，妈，寒毒我自己能解决的。你能有什么办法？听我的，乖吧，我到楼下等你。站长，哎，站长，王清月，你给我好好解释解释。你说吧，阿姨呀、啊，别叫阿姨，嗯，那叫妈妈
，混蛋，你害死我了！什么？脱衣解毒？如此荒谬之事，你也信？这，妈，他虽然混账了一些，但还是有本事的。我看呢，他就是个登徒子，快滚出我家！我女儿的病不用你管。阿姨啊，你女儿这个病呢，没我还真不行。你要么先让我给她治好得了。哼、哦，好大的口气啊！还没你不行。你算个什么东西啊？你知道我为你请来了谁吗？马瞎子，马瞎子，天下第一神医啊！没错，这马瞎子呀，云游四海，我也是机缘巧合让我碰上的。马瞎子已经在来的路上了，还不走，等着娶齐汝吗？马瞎子，那确实有两下子。知道就好。不过他见到我，他还是要贵中毕竟，叫我一声师尊。师尊，你也配？快滚！妈，你要不让他先留在这儿？万一他真的比马瞎子厉害，真是天方夜谭。他要是比马瞎子强，我就把你嫁给他啊！我,我得考虑考虑。哟，还装上了？那行，我把我大女儿也嫁给你，让他俩伺候你。但是你也得有这本事啊！你可以。妈，瞎说八道什么？你还真相信他能比马瞎子强？肯定是马瞎子到了。马神医，请进。好强的寒毒！哟，您就瞧出来了？这毒我解不了。哎，马神医，你别走啊！您再给瞧瞧啊！我还没靠近，我就觉得这寒毒好似冰天雪地。这般病情，天下恐怕无人能解呀。是，哎，我就说吧，没我不行吧？马神医都束手无策，你还敢口出狂言？这声音，难道是？这声音，难道是？马神医，您别搭理他，他就是哗众取宠的。哼，我都没有办法，你却在这里大言不惭，真是可笑。马神医，这说出来呀，我都替他羞愧。他刚才跟我说他是您的师尊，现在看来您并不认识他，我就知道，一直在撒谎。马瞎子，睁大你的狗眼看看，老子是谁？你疯了？他是瞎子，怎么可能看到你是谁啊？我也是我。你怕不是在取笑神医吧？神医，您别介意，我好好教训你。别，此事就这么算。马神医宅心仁厚，不跟你计较，你要偷吃那个？松嘴。站住！怎么着，连为师的声音都听不出来是吧？眼睛瞎了，我今儿个就帮你治好，我要让你看看为师我还是依旧潇洒绝伦，帅气不减当年。沈凌云，你疯了？他可是天下第一神医，你要给天下第一神医治病，你真是可笑啊！眼睛是孽障，不能治啊！谢当时，行，我今儿个替你扛。怎么，他还真有两下子？啊？原来如此，还挺聪明。为少年师长，让我一直瞎了吧？我的命就是天，这天遮不了你的。我。马神医，你眼睛好了？这怎么可能啊！现在好好看看维持的脸。难道他真是您的师尊？天下第一神医的师尊？你这家伙到底什么来头？当然，我是。啊！我根本就没见过你，更何谈什么师尊呢？你果然在胡说八道！我就说嘛。马神医的师尊可是举世无双的存在，怎么可能会是你？你现在知道了吧？他就是个骗子，你还让他给你治病，怎么想的？妈，我相信他，他能治好我吗？你还不相信他在骗你？你你是不是傻呀？马瞎子，长本事了是吧？为师都不认了是吧？马神医都否认了，你还胡搅蛮缠，赶紧给我滚出去，不然我叫保安了啊！别别别，马神医。
，您别给这种人留面子。他呀，就是死皮赖脸。我这种人，有谁死皮赖脸的？马神医，你不敢认我这个师傅，是怕业障缠到我身上。你都知道了，就这点小事儿，你怎么瞒过为师？弟子不敬师尊，罪该万死，请师尊惩罚。什么？他竟然真是你师尊？行啊，我还真以为你是个狼心狗肺的东西。不敢。三年前，师尊救我性命，饶我医术相术，教我济世救人，替天行道。这些年，弟子引尊师尊教诲，一世都不敢忘。行，别忘了，别忘了，起来吧。不过话说回来，怎么这么几年混得到这步田地了？我业障缠身，被天道惩罚，是我活该啊！所以应该是你泄露了太多的天机吧？我看到好多人将死，却又不忍心见死不救，于是我泄露天机，挽救了他们的性命。但是这终究是逆天而行，这终究是业障。我愿意以身还债。即便是身残，我也无怨无悔。救人是好事，也是功德。你完全可以拿这些功德去抵你的业障。难道说你要攒功德，打造功德呗？这是什么？这是传说中的道家法器，玄妙至极，只有至纯至善之人，一生都要决定行善，才有可能打造得出来。你呀、啊，真是给自己选择了一条特别坎坷的路哦。路漫漫，其修远兮。我将用毕生去追寻，师尊，总有一天我会铸造好功德碑，向世人宣称，我是您的徒弟，我不会给您丢脸。既然你都这么决定了，那我也不会违背你的意愿。我相信，你一定会是我的骄傲。谢师尊，遇见我的师尊，是你们祖上冒青烟呀、啊，你们一定要珍惜。是是是，没想到他真是那举世无双的大人物啊！师尊，告辞了。哎呦，沈先生，还没给您倒茶呢，来，您先坐，来来来。妈，你刚才不是还要赶别人走？哎，别胡说，他是咱家贵客。沈先生，来吃点水果啊！之前呢，多有得罪，还请见谅。妈，你是不是学过变脸啊？刚才对别人爱答不理呢。我不是不知道，沈先生这么年少有为吗？别闲着，过来。嗯、啊，哎，给沈先生捶捶腿。我给他捶腿啊！来。阿姨可是说过，我比马瞎子强，你就得嫁给我，你姐也得嫁给我。妈，清月，你们这是在干什么？没什么，就是可能以后啊，你得帮我交楼。啊？老公？哎呀！不是，这到底怎么回事啊？哎，姐，没事儿。走，走、嗯，再多，回头见啊！来，来吧，那我可开始了。这孩子果然是我。这好像是冲我来的。什么？你，这不是普通的寒毒，好像能损失我的刀法。你是不是被人下了寒毒，然后为了算计我啊？那，那你快停阵啊！现在停阵。那次你，可是你不停阵，那你损失太大了。人命面前，其他无足轻重，其实比救你。
，无论代价。啊！你果然刀法当岁，你感觉怎么样？我好了，你你没事吧？再说了，到底是谁这么主意去迷小素锦？是我连累你了。哼！你要真觉得愧疚，我都这么难受了，你不也给我点温暖，给个抱抱吗？嗯妈，都说你别挤我，这下好了吧？我真是想多听点事情。妈，姐，你们怎么还偷听啊？我就是碰巧路过。你放心，我对你是百分百信任的。哎，绝不怀疑你跟沈先生在胡搞。啊，我想找沈先生帮忙。沈先生，你一会儿来我书房一趟。啊啊！你你你们继续。你你们进去！哎，哪有你们这么当爸当姐的？那我们继续。要死啊你！你这样是吧？那我找你姐去。哎，你你刚刚占我便宜，还要占我姐的便宜，你个混蛋！怎么了？是你姐找我，又不是我找你姐，只能证明我太迷人。姐，你找我？我懂，我懂，我懂。看片儿了，往面看，往面看、呃。没有，都是成年人，节制一点啊。哎呀，不是，呃，我电脑好像中病毒了，想找你过来帮忙看一下。你们男人对这个应该比较懂吧？哦，这么个事儿。哎，我还以为，哎。我还以为你怎么了？哦，没啥，这片子质量太差，下次我偷偷带你看点干货啊！别胡说。嗯，好了，果然好了，你真厉害！你你看什么呢？我可是你师傅的闺蜜。师傅的闺蜜，啊。哼，你是吧？不行，你再这样，我真的要生气了。我中招了，还给我拿点十块钱。坏了！哎，啊，好好。啊，你们竟然偷听我墙角！没有没有没有没有，我们怎么可能偷听墙角的，对吧？哎，哎，我们就是路过，啊，对，哎，路过，我也路过。你要相信，妈对你也是百分百信任的，绝不会怀疑你跟沈先生在乱搞。你个混蛋，这看到我姐的主意。沈先生，我的确是很看好你，你想娶我哪个女儿，我都会双手赞成。但你如果你两个都想要，未免有点太贪心了。我只是被吓着了。什么？你们先出去吧。爹、啊。哎，陈皮小哥。我竟然会中了咒，所以刚刚你是因为中了咒才啊？当然了，我正经人啊，而且你是我师傅的闺蜜，我怎么可能对你那个那个啊？可我听你师傅说，你道法很强，怎么会轻易中了咒呢？哎，跟你说实话吧，我道法大损。呃，哎，反正就是。我中了咒这件事儿，他太丢人了，你可千万别跟我师傅说。啊。好，最近你们自己也小心点，总感觉有人家还能算计。先是青玉中了寒毒，你这就被人下了咒。我，你们谁呀、啊？竟敢私闯民宅，破门而入！
哎，闭嘴！你太过分了！这位就是京城王庭的太子爷。什么？京城王庭？没错，就是权倾天下的京城王庭。他打你了，谁敢有意见啊？不敢。我敢。哼。就是你，胆敢灭我法相！呜，周老爷子，嘿，是不是上次没虐过我，这次上赶了，找虐来了？饶不了你！你就是沈凌云吧？明天天师宴请四方，特意点名让你到场。嗯，天师，你不会高兴傻吧？能得到天师的邀请，那可是你的荣幸。瞧这种冒牌走，真嚣张。你胆敢质疑天师，你好大的胆子！哦，那我先动手了。还有重要的事情，算你小子好运，我今天饶你。天师要见你，跟我走一趟吗？我不去。忤逆天师，找死！哎，你，嗯，好、啊，只有我不你，大哥哥，又一个不怕死的。竟敢违背天师旨意！嗯，只能说你们不识真天师，只不过就是认贼自什么意思？哼，我就是天师。什么？您竟然就是天师？嗯，难怪会是马瞎子的师尊呢。什么？他竟然是天下第一身影马瞎子的师尊？难道我们真被骗了？现在速速退下。明天这个天师宴，一切自然加特效。啊，上，要不我明天再等等看吧。叶心，今天先走。现在偏要试一试。啊啊！啊，石凌云，没事吧？江府，江府，没错，就是炎龙府。威力惊人，堪比炮弹，竟然会有这么厉害的东西！天师举手之间就能抵挡炎龙符，而你却重伤了，还敢说自己是天师？他不是在搞笑吗？孙<笑>少，您这随便一试，就识破了这个冒牌货，真是被奸人所害。<笑>刀法，实有存在啊！借口，我聪慧过人，岂会相信你的鬼话？我还有两张炎龙符呢，想不想尝尝他们的滋味啊？不要！废物，你敢逞能？今天谁也救不了你，不如自己主动跟我走吧。显着你了，安心待在我身后，一切由我。放心，还逞能？好啊，看你能装多久。退，还是退？我退！哎呀，你都被他们识破不是天师了，你是保护不了青云的，没必要自讨苦吃。小子，你不会把自己给骗了，还真以为自己是天师了？这一次你可能会没命哦。<笑>最后问你一遍，退不退？<笑>我没有退路，我也不知道什么叫退。说了，你安心，没有师傅，一切都没事。就去死吧！别！司令，你没事吧？为什么？死不了。你若真的是天师，那可多好！哼，你竟然还没死，你的命够硬。无妨，还是得死。你哦、oh, ，sorry 啊，我骗了你。还有这么多阎王，虽然这东西很珍贵。但我乃是京城王庭的大少，随身携带个十几张很正常吧？<笑>我求你了，我求你不要杀他。<笑>说过了，有我，一切放心。我就是虎落平阳，我也不能被你这条狗气的找死。<笑>怎么回事？是，老徒儿。一如既往的有男人味儿，师傅我呀，真是爱死了呢！好高深的道法呀
，是谁胆敢伤我徒儿啊？师傅，你怎么来了？好徒儿，师傅可是想死你了。这几天做梦总是梦到你，你呀、啊，可粗暴了。哎，停。怎么了嘛？害羞了。这种事儿回去慢慢说。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！行，那晚上到师傅的被窝，咱们好好说道说道。啊，那你要不要来我被窝，也好好跟我说说，长得真不错，身材也好，跟我玩几个晚上，让我好好爽一爽。妞、嗯、儿，你能够让孙少看上，那可是你的荣幸啊。是吗？我就怕你受不了了。对、嗯，嗯，你好强啊！哎呀，这他一下就不行了，你能撑得过三秒吗？他还是我的好徒儿强。哎臭娘们，你知道我是谁吗？我可是晋城王的。谁人见我都尽须低眉。你呢？是自己滚，还是我帮你滚？爹，怎么敢麻烦你呢？我我我自己滚，我,我自己滚，我这。好了，徒儿，现在没人打搅我们，那咱们找个床，师傅好好重新重新。呃。你说好了，这次你温柔点。放心啦，师傅可是最心疼你啦。哎，那个，帮我找个房间。不是，你们跟我走吧。呀、啊，师傅，轻点儿。这点疼都忍不了了，你行不行啊，西宫？不，我行不行？你不知道吗？哎哎，来，别乱来，住手！啊啊啊啊！整死你了！让为师来处心一下吧。他们这也太刺激了吧！沈先生还受着重伤呢，就这么乱，会出事吗？伤风败俗！沈凌渊，你回去。啊，你们是在疗伤啊？你以为呢？要不要一起？啊，不用不用不用不用，小姐，来玩。不了不了，你们继续啊。哎，我们去。那是个伏地。师傅、啊，师傅，你你竟然用禁术在给我恢复刀疤！你这次被算计的有点狠，就算我折损修为，也只能帮你恢复一半刀。不过没有关系，就算师傅上刀山下火海，也一定会助你重回巅峰。哎，谢谢师傅。师徒之间有什么好谢的？真要感激的话。南夫君，南夫君，回来，不然你又溜。我徒弟长得那么帅，不聊真行。关键你每次溜完，你只放我，你不灭火，还想着我帮你灭火，你还有这贼心？多亏是我加上来的。下午。哎哎，师傅，我们说正事。最近我总感觉有人在暗中算计。我知道，还有人冒充天师，这两件事。应该脱不了干系。明天那个什么天师宴，我想把一切都查得水落石出。师傅，你跟我去呗。不了，为师呢，还有这样的事情、啊。我说了，嗯，心心算了。我不要。要不要一起啊？你够了你。嗯哎呦，我这大清早的就愁眉苦脸的，来，姐姐下个。今天的天师宴，全国的豪门都赴约而来，这阵仗可不小。我担心你会出什么事儿，要不你还是别去了吧。哎呦，还担心我啊？不过你想，人家准备了这么大的舞台，你不去登台唱一首，啊，那多不去啊！放心，看我两眼，嗯。这些可都是豪门啊！天师邀请的，自然不是等闲之辈。哎呀，一个冒牌货，竟然真的敢来！一会儿真正的天师就要登场，你呀，可好好的瞻仰、嗯。哎，看到没有？这就是天师的王座，不属于天师尊荣。没错，爷爷说的对，今日我能亲眼见一见这天师王座，这简直就是我毕生的荣耀。哎，你怎么下来？哇！你又毕生又王座的，那我不得去做吗？<笑>哎，你是痴心疯了吗？这哪有你的座呀、啊？哪有你的座呀、啊？哼，都。
道路障碍排第一，就那么一个位置，我不坐这我坐哪里啊？就平时冒充天师就已经罪该万死，今天天师设宴你还敢亵渎天师，哼、嗯，真是找死！我劝你啊，识相的话赶紧滚出去，滚哪？啊啊，我还得坐那儿呢，我。天师，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，昨天差点被孙少的炎龙虎给杀了，你还天师啊？你好意思吧？你妈！嘘、哎，他对你天师王座十分内敛，这已经是大不敬。孙少，快让我把他收拾了吧，我忍不了了。也好，你就去给他一点教训。站住！他着重被重伤了，绝对不是我的东西。是你自己招死的。杨，站住！你别人倒好，他要是死的人，我欠他的五百个亿就烧了。老爷子出手应该没问题。你这又是自己啊！你灭我法相，我便断你筋骨。结尾咒，本之真。哎呀！就这，还白虎了。这不就小猫猫吗？哦，爷爷这败絮定了。行了，我照你法相，你不服气，那接着被斗罚。这这啊，不要！爷爷，爷爷，哼，真废了我！这中间的功法功亏一篑啊！啊，重重威严，是非最有应得，关键是没补不足。这车钥匙怎么会这么强？还好是打了我爹，打了我爹，应该就不能够再打我了。你离天师王座只剩三步，给我站住，别逼我弄死！哦，我倒要看看你怎么弄死我的！你给我死！这是什么？你应该很熟悉吧？哎呦，十几张炎龙符，这货呀！虽然炎龙符很珍贵，但我乃是京城王群的少主，底蕴不是你能想象的。昨天三张炎龙符就差点杀了沈凌云。现在有十几张，该怎么办啊？不愧是京城王庭，真了不起！这沈先生得知难而退了吧？那既然你都这么说，我今儿个也好好送你一份礼。给我送礼？怎么？想要讨好我？就你也配？没错，你个臭道士，还敢妄想高攀孙少！你张几面啊？给你看看啊！来、嗯。嗯哎呀，不是，嗯，哎，不对，啊，什么玩意？对了，这全是炎龙符，这不得上万张？怎么可能啊？我的天哪！就算是京城王庭，也不可能有这样的牌面吧？这混蛋啊！还真是不鸣则已，一鸣惊人。女儿，你看出来了没有？这沈先生可是泼天的富贵呀、啊！想办法把他拿下。妈，你说什么呢？我又不喜欢他。我是说，让你倒追他。实在不行，你就想想办法，给他上米煮粥做饭呢。妈，你在开什么玩笑？我上学的时候合作社校花，都是别人追我的份儿，我追他，我我才不要。必要时刻，我跟你姐。也是能做出牺牲的，一定要拿下他。昨天你不是送了我三张炎龙符，今日我百倍奉还。不用说谢谢，收下吧。哎、别别了别了，你不要就跪下。什么？要我跪下？我乃京城王庭少主。跪下！我乃京城王庭少主。跪下！我乃京城王庭少主。万夫归宗。哎，老哥，别闹，你早这样不就完了吗？哦你输了神通吧？哼，膝盖还挺软。是。哎哎，你若敢坐下，就是冲撞天师。就是你，你冒犯天师神威，人人得而诛之。我代表京城王庭，与你不死不休。诸位，可否愿意与我一同诛杀此贼？我赵家愿意，我刘家愿意，我葛家愿意。这车道士现在闯了弥天大祸，谁都救不了他。你现在就是过街老鼠，人人喊打。我不愿意。什么
，我与沈先生共罪。梁玉，虽然你是魔族首富，但想要螳臂挡车，未免太可笑了吧？我愿意把全部的身家性命都交给沈先生。我也愿意。青儿，你疯了吧？天神马上就要到了，你这是作死！我有我自己的判断。蠢！愚蠢之极！既然你们想死，就成全你们，京城王庭封杀你们。我也愿意。这一神一，你敢封杀他们，我便与你京城王庭为敌。这代价你可想过啊？啊，神一，您为何帮他呀？不如加入我们京城王庭吧，我们不比他强。啊，呸！你们也配与他相提并论？真是死皮赖脸！你，好，本天师来了，你们一个个的，都别后悔。嗯，我倒还真想看看，这天师是谁？天师道。姐，女儿，怎么是你啊？拜见天师。从今日起，确实就是我。你是来杀我的？如今我杀你，你如反掌。你道法大嫂，昨晚我就已经试探过了。你的意思是说，昨天晚上在书房？我中了福咒，就是你设的。那青云的寒毒，也是你安排的。什么？没错。原来从一开始，你喊我来给青云解寒毒，就已经设计好了，就为了今天杀我。你有这么狠？我只不过是要拿回原本就属于我的天使之位。这跟你又有啥关系啊？你还不知道吧？我跟你师父不但是闺蜜，还是同门。可能你我的天赋更加卓越，师傅他老人家却把真传给了沈傲晴。我不甘心，我不服，我哪里逊色于他？这天师之位理所应当，就应该是我的。天师之位从不可能是你。沈傲晴，师傅，小雪，我承认你比我有天赋，但是光有天赋不足以成为天师。天师不仅要有能力，更重要是心性，要以天下苍生为己任，也要以慈悲为胸怀。而你性格太阴，太狠，少说废话。只要杀了你，我就是这当之无愧的天师。师母，你怎么这么弱？我知道你用了禁术，损伤自身，帮他恢复了道。你们还真是师徒情深啊！这就是我，我师傅跟你的区别。我师傅舍己为人，而你只会作茧自缚。姐，何必要这样？收手吧！住嘴！我只不过是拿回属于我的位置。我有什么道？不愧是天师，好强的道法！臭道士，这下死定了！交出天师法印，我可以饶你不死。天师法印。从来就不是你能请的，是法印选择了天师，而不是天师去拿了这法印。少废话！你若是不交，不介意废了。如今你绝对不可能是我的对手。那可未必。你看这，师门至宝九转黄羊丹，你疯了！这丹需要消耗十年寿命才能将其取出。师傅，合着你是去为我取经的？这丹。能让你重回巅峰，你是我的徒儿，为师一定会助你。如果感激的话，但不急、呃，回去慢慢看，我今天定给你分个高下。天师归来，爸爸，他不会真是天师吧？只要他能够死，管他是不是天师。故弄玄虚，看招！哗！这周老人家的也太离谱了吧！这些，我们呀，之所以还能活着，多亏了他高抬贵手。嗯，你果然厉害，比你师傅有效。那可不
，我这叫天道酬勤，练了不少的。像我师傅啊，那偷偷躲在被窝里边看爱情动作片的时候，我天天可在门外苦练修行。嗯，呃，有些事吧，也没有必要在公众面前说。你要真想看的话，为师下次带你。真的，你们可真是一对好师傅。嗯，可惜呀、啊。你们终究是要输给我。吴先镇，没错，为了以防万一，我提前来镇布置下了朱仙镇。朱仙镇下，仙人陨落，沈凌云，镇下势力必死无疑。疯了！朱仙镇威力巨大，一旦开启，全镇所有人都会死。啊、什么？这咋还还不分敌我了吗？完了完了完了！我了我,我们都要死了！我亲自鉴定还没出呢，我死不瞑目啊！我我，你说什么呢？哎呀，是你逼我的！啊！姐，够了！天师之泪真的有这么重要吗？连你也要死不成？你知不知道，我成为了天师，你也会有享不尽的荣华富贵的。我不稀罕，姐。我不知道你受了什么委屈，但我知道有人性才能称之为人。如果连人性都没有，又怎么能成为受人敬仰的天师呢？你是我妹妹呀、啊，你都觉得我配不上？我只知道什么是是非对错。女儿，住手吧！啊，连你也……你对自己的妹妹设局，真的是太狠心了。你确实配不上天师之位。悬崖勒马吧，我配不上。<笑>你们看看他，天师于我面前，自身都难倒。嗯，难道天师能够破开诛仙阵？妄想破阵，痴心妄想。他不是想要破阵，他只是想给在座的各位求一条生路。我刚刚破了阵法的一角，你们所有人。快点逃啊！快点，快走啊！快走啊！这是个疯婆子，这这这！我你也逃啊！我不走，我不走，你怎么办？朱仙阵前，身陷局面，我身为天使，自当与天下苍生为敌人。我不走，我留下来也没用的，我救不了他的，走吧。喂，你，我师尊。我为求得了一切生机，不知诸位是否愿意为我师尊与天争命？愿意，拿我的命换都行。我我也愿意。做人得有良心啊！天师舍命救我们，我们怎能弃他而去？我也愿意。啊！认闸，也是认。我、哦、没想到你对自己的定位，哎呦，太清晰了。好，这是道气。功德碑，他玄妙无穷，可破诛仙阵。什么？功德碑？这需要一生积德行善，以身济苍生，才能够打造出的神器。以我之命，奉献茫茫苍生，是何等的荣幸，何等的骄傲！我乃天师之徒，绝不给天师蒙羞。功德碑尚未完成，还需各位把功德给我，一起古碑。我来，功德加一千，姑娘是心善之人呐、啊。我也来，我来，我来，我来，我来，我也来，我也来，我也来。杨武，谁呀、啊？谁呀、啊？快帮忙，别捣乱啊！我来吧。对对对对对对，你对对，打住！你手伸上去，功德马上就扣完了。哎，也是，还是。我来吧，来吧！师尊，我成了。师尊，接着。嗯，我姑，你不要走。这，好，好，好，好，好，好。小雪，得道者多助，失道者寡助啊。难道我真的错了吗？妈，我要出趟远门，我想找一下答案。你永远都是妈妈的好女儿
。姐，我等你回家一起吃饭。怎么说啊？服不服？拜见天师，我等一跃成祖。哼、啊，你美女们，我看你们有大胸一照，而且我会摸腿算命，怎么样？要不要给三位美女算上一股？谁信你啊？哼，我看你就是想占便宜吧，小偷呢？就是就是。我告诉你们啊，我媳妇儿。比你们三个加起来都好看，吹牛！不是，哎，我都是为了你们好啊，大哥。媳妇，嗯，约吗？